ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிபா மேக்ஸ் டென் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் செவன் மென்சுரேஷன் சாப்டரில் இருக்க ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் எப்படி கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும் எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் சொல்லித்தரேன் ஸோ கவனமாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம் சரிங்களா சிலிண்டர் ஓடுது ஃபஸ்ட்டு ரைட் சர்க்குலர் சிலிண்டர்னு கேட்கலாம் இல்லை வெறும் சிலிண்டர்னு கேட்பாங்க நமக்கு சிஎஸ்ஏ டிஎஸ்ஏ இந்த ரெண்டு தான் இருக்குது ஒன்று கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்னொன்று டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டருக்கு என்னென்ன வரும் டூ பை R H radius and height square unit total surface area பார்க்கலாம் டூ பை ஆர் H இருக்கிற இடத்துல ஹெச் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்ன்னு வரும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட் சிலிண்டர் படிச்சிட்டிங்கன்னா ஹாலோ சிலிண்டரை படிக்கவே வேண்டாம் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே ஃபார்மில் தான் ஹாலோ சிலிண்டர் வரும்போது நமக்கு கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர்ன்னு ரெண்டு வரும் இது எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ் இது இன்டர்னல் ரேடியஸ் சிலிண்டரில் நம்ம எங்கெல்லாம் ஆர் பார்க்குறோமோ அங்கெல்லாம் நமக்கு இப்போது ரெண்டு ஆர் வரும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் சிஎஸ்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் டூ பை ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இப்போ சிலிண்டர்னால் டூ பை ஆர் ஹெச் அந்த ஆர் இருக்கிற இடத்துல கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் வரும் இதே இது டிஎஸ்ஏலையும் அதே மாதிரி தான் டூ பை ஆர் ஹெச் ப்ளஸ் ஆர் வருதா இங்கே ஸ்மால் ஆர் வர இடத்துல என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஆனால் ப்ராக்கெட்குள்ளே வரும்போது கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் அதாவது ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ சிலிண்டர் படிச்சிங்கன்னா ஹாலோ சிலிண்டர் ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் அடுத்து கோன் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கோனோட ஃபார்ம்லா கோன் ஃபார்மில் என்னென்னா பை ஆர் எல் சரிங்களா கோன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ ரேடியஸ் இருக்கும் ஸ்லாண்ட் ஹைட் வேணும் இந்த எல் தேவைப்படுறதுக்கு பித்தோகர சேரம் எல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் அண்ட் செட் போகும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஸோ எல்லோட வேல்யூ என்னன்னு நமக்கு தெரியணும் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாவும் சேர்த்து படிக்கணும் இது சிஎஸ்ஏ இதே மாதிரி டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு நம்ம எப்படி சிலிண்டரில் ஹெச் ப்ளஸ் ஆர் எடுத்தோமோ அதே மாதிரி எல் ப்ளஸ் ஆர்னு எடுக்கணும் பை ஆர் இன்டு எல் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் யூனிட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்பியர் ஸ்பியருக்கு வந்து சிஎஸ்ஐ டிஎஸ்ஐ கிடையாது சர்ஃபேஸ் ஏரியா மட்டும்தான் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்பியர் என்ன நம்ம சர்க்கிள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சர்க்கிளோட ஏரியா என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்பியருக்கு வந்து ஃபோர் இன்டூன் பண்ணிக்கணும் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அடுத்தது ஹெமி ஸ்பியர் ஹெமி ஸ்பியர்னால் என்ன ஸ்பியரோட பாதி ஹெமி ஸ்பியர்னால் ஸ்பியரோட பாதி அப்போ சிஎஸ்ஐ எப்படி இருக்கும் இதோட பாதி ஃபோர் டிவைடட் பை டூ 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 பை ஆர் ஸ்கொயர் அடுத்து டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியானா டூக்கு பதில் த்ரீ வரும் த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் கம்பேர் பண்ணி படிங்க ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து ஹாலோ ஹெமிஸ்பியர் இப்போ இந்த ஹாலோனால் என்ன சொன்னேன் ஆ ஆர் இருக்கிற இடத்துல கேபிட்டல் ஆரும் ஸ்மால் ஆரும் வரும் சிஎஸ்ஐயோட வேல்யூ என்ன டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அதே தான் இங்கே டூ பை ஆர் இருக்கிற இடத்துல ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் அடுத்தது டிஎஸ்ஏ டிஎஸ்ஏயில் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அதில் பை வெளி எடுத்துகிட்டு த்ரீ ஆர் ஸ்கொயரை த்ரீ கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதினாலே போதும் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அடுத்து ஃப்ரெஸ்டம் ஃப்ரெஸ்டம் மட்டும் எப்போவுமே நம்ம மெயினாக பார்க்கணும் ஏன்னா இதில் தான் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அதனால் சொல்கிறேன் சிஎஸ்ஏ எப்படி இருக்குன்னா நம்ம கோன் இருக்குது பார்த்தீங்களா கோனோட ஃபார்ம்லா பை ஆர் எல் ஸ்மால் ஆர் வர இடத்துல நீங்கள் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் வச்சு எழுதுவோம் அவ்வளோதான் இப்போ சிஎஸ்ஏனா பை ஆர் எல் இங்கே ஆர் இருக்கிற இடத்துல கேபிட்டல் ஆர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் அவ்வளோதான் எல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிப்போம் இங்கே வந்து ஆர் மைனஸ் ஆர்னு கண்டுபிடிப்போம் அவ்வளோதான் சரிங்களா அடுத்தது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா விடுது பை ஆர் எல் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் எல் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த பை ஆர் ஸ்கொயர் எப்படின்னா சர்க்கிள் மாதிரி தான் இருக்கும் மேலே ஃப்ரெஸ்டம்னா ஒரு பக்கெட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ மேலே இருக்க ஏரியாவும் கண்டுபிடிக்கணும் கீழே இருக்க ஏரியாவும் கண்டுபிடிக்கணும் மேலேயும் கீழேயும் சர்க்கிள் சர்க்கிளோட ஏரியா என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் மேலே பெரிய ரேடியஸ் இருக்குனாலும் கேபிட்டல் ஆர் கீழே சின்ன ரேடியஸ் இருக்கனால ஸ்மால் ஆர் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதிலே வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியாஸ் எல்லாமே முடிச்சிட்டோம் பார்த்தீங்களா ரொம்ப ஈஸி சிலிண்டர் ஹாலோ சிலிண்டர் கோனு ஸ்பியர் ஹெமிஸ்பியர் ஹாலோ ஹெமிஸ்பியர் ஃப்ரஸ்டம் சிலிண்டர் படித்தா ஹாலோ
பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் சிலிண்டர்லேருந்து ஒன் பை த்ரீ அவ்வளோதான் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இருக்கு இல்லையா முன்னாடி ஒன் பை த்ரீ பண்ணால் கோன் சேம் இதே இதில் ஸ்பியருக்கு ஒன் பை த்ரீக்கு பதிலாக ஃபோர் பை த்ரீ பை ஸ்பியருக்கு ஹெச் வராது அதனால் இன்னொரு ஆர் பை ஆர் க்யூப் க்யூபிக் யூனிட்ஸ் அடுத்து ஹோலோஸ்பியர் ஸ்பியரோடதுலே ஹோலோஸ்பியருக்கு ஆறுக்கு வில கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் க்யூப் பண்ணால் போதும் சேம் ஃபார்மில் க்யூபிக் யூனிட்ஸ் அடுத்து சாலிட் ஹேமி ஸ்பியர் ஹேமினா பாதி ஃபோரில் பாதி டூ ஸோ டூ பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் இது ஹாலோ இல்லை அதனால் ஸ்மால் ஆர் மட்டும்தான் வருது அடுத்தது ஹாலோ ஹெமி ஸ்பியர் ஸோ ஹெமி ஸ்பியரோட இது ஆறுக்கு பல என்ன இருந்தோம் கேபிட்டல் ஆர் க்யூப் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் க்யூப் க்யூபிக் யூனிட்ஸ் அடுத்து ஃப்ரெஸ்டம் ஃப்ரெஸ்டம் ஓடுது மட்டும் இம்பார்ட்டண்ட் அது தனியாக நீங்கள் ஞாபகம் ஆகணும் பை ஹெச் பை த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் இன்டூ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் புரியுதுங்களா இப்போ சொல்லுங்கள் வால்யூம் ஃபார்மில் ரொம்ப ஈஸி தானே சிலிண்டர் சிலிண்டர்லேருந்து ஹோலோ சிலிண்டர் ஆர் மட்டும் மாற்றணும் அடுத்தது கோன் சிலிண்டர்லேருந்து ஒன் பை த்ரீ ஸ்பியர்னால் ஃபோர் பை த்ரீ ஹெச்சுக்கு பதில் ஆர் ஹோலோ ஸ்பியர்னால் ஆறுக்கு பதில் கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஹெமி ஸ்பியர்னால் இதிலேருந்து பாதி ஃபோர் டிவைடட் பை டூ டூ ஹாலோ ஹெமி ஸ்பியர்னால் ஹெமி ஸ்பியரோடதுலே ஸ்மால் ஆர்க் பதில் கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஃப்ரெஸ்டம் ஓடுது மட்டும்தான் நீங்கள் படிக்கணும் தனியாக புரியுதுங்களா ஃபார்ம்லாஸ் இவ்வளோ தான் ரொம்ப கம்மி தான் ஃபார்ம்லாஸ் அது ஒரு ஒரு சமூகம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கே மனப்பாடமே ஆகிடும் இப்போ ஸ்பியர்னால் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப்னு நமக்கு மனப்பாடமே ஆகிடும் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸி தான் முதல்ல ட்ரை பண்ணுங்கள் இதே இந்த வீடியோ பார்த்து எழுதி வச்சுட்டு டெய்லி ஒரு வாட்டி படித்து பாருங்கள் இல்லைன்னா சம்ஸ் போடும்போது படித்து பாருங்கள் ஆனால் நம்ம பண்ணுற பெரிய தப்பு என்னென்னா சம்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது புக்கில் இருக்கிற ஃபார்ம்லா பார்த்து செஞ்சிடும் ஆனால் அது மனப்பாடம் பண்ண மாட்டிருக்கோம் அதனால தான் நமக்கு எக்ஸாமில் போயிட்டு வந்து எழுதும் போது ஃபார்ம்லாஸ் மட்டும் மறந்துடுது புரியுதுங்களா முதல்ல ஃபார்ம்லாஸ்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிவிடுங்க சிஎஸ்ஐ ஆஃப் சிலிண்டர்னால் என்னன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்போ தான் அந்த சம் சால்வ் பண்ண முடியும் கரெக்டுங்களா டெஸ்ட் எழுதும் போதோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போதோ நம்ம சைடில் ஃபார்ம்லாம் ஷீட் வச்சுட்டு இல்லை புக்கில் இருக்கிற ஃபார்ம்லாம் பார்த்து எழுதுறதுனால அந்த டைமுக்கு அதை எழுதிடலாம் ஆனால் டெஸ்ட்டில் அந்த மாதிரி நம்ம செய்ய முடியாது கரெக்டுங்களா ஸோ முதல்ல ஃபார்ம்லா டெஸ்ட் எழுதுங்க ஃபார்மில் நல்ல மனப்பாடம் பண்ண பிறகு ஒரு ஒரு எக்ஸசைஸாக சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இல்லை அஞ்சு அஞ்சு சம்மா சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்கள் தே